eh, un poco de publicidad del Abso, ya saben que si quieren más información acerca de la asociación, nos pueden mandar un mail a abso.org y pueden visitar nuestro sitio web donde tenemos un montón de información acerca de la asociación y de estrellas variables. Si bien este ciclo es un ciclo de astronomía general para principiantes, eh, bueno, la asociación se especializa en el estudio de los cambios de brillo de estrellas variables y bueno, toda la información al respecto la pueden encontrar entonces en, en nuestra página. Y si quieren saber más sobre el ciclo de charlas, también en pantalla, tienen la dirección donde pueden eh, tener los resúmenes de todas las charlas que ha habido en el ciclo con links a todos los videos que están subidos en nuestro canal de YouTube. Así que ya saben, abso.org barra 2023-seminarios-web. Si quieren convertirse en miembros de la asociación, también pueden hacerlo en abso.org barra membership. Tienen muchos beneficios, como ser el uso de telescopios remotos, pueden tener acceso a publicaciones, a, a publicar ustedes mismos su, sus papers científicos en el journal de la ABSO sin cargo, tienen descuentos en los cursos de astronomía que se dan a través de internet, eh, descuentos también en, en, los encuentros virtu en los encuentros virtuales y los presenciales que se dan en la asociación, ya tuvimos el encuentro anual hace pocas semanas, así que todos esos beneficios los pueden obtener siendo miembros de la asociación. Y para América Latina y países en vías de desarrollo hay descuentos especiales, así que no hay excusa para no inscribirse, no asociarse a la American Association of Variable Star Observers. Eh, bueno, pueden también seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook y en YouTube. Y en YouTube van a tener, eh, calculo que más o menos el viernes ya va a estar disponible este video, así que si conocen gente que no se haya podido conectar hoy, eh, avísenles que van a estar disponibles el video, va a estar disponible el video y están todos los videos de la serie, así como así también todos los videos de todas las charlas de Abso, ya sea en inglés o en español, eh, tenemos las charlas del ciclo del año pasado, también las estrellas a tu alcance, así que vayan nomás a nuestro canal de YouTube, inscríbanse allí, es abso.hq, el, el canal de YouTube, pero si ponen Abso, obviamente lo, lo único que les va a salir es, es el nuestro, así que en eso no hay... No hay ninguna dificultad. Así que bueno, nos pueden seguir y hechas las presentaciones del caso. Vamos a ir ya más a lo que nos compete hoy en día, pero antes de eso, si quieren ya ir anotándose para la charla del mes que viene, que va a ser acerca de ciencia ciudadana, ¿cómo pueden participar ustedes con la astronomía, ya sea de estrellas variables o otro tipo de, de investigaciones, ya sea con colaborar con So Universe, con diferentes estudios como los de Gaia, que también tienen sus programas de, de ciencia ciudadana. Bueno, va a haber una charla dedicada a eso, va a ser la parte más práctica quizás de, de todo este ciclo, a cargo de Liliana Rivera Sandoval, de la Universidad de Texas de Río Grande Valley. Así que el 20 de enero va a ser eso, a las 19 de usted como siempre. Ya pueden entonces ir anotándose siguiendo el código QR, y si no lo hacen ahora, al final de la charla, después de la encuesta que va a haber, van a ser redirigidos al formulario de inscripción. Entonces, vamos ya a dar inicio a la charla de hoy. Como siempre, el ciclo La ciencia del cielo para principiantes es auspiciado por la National Science Foundation. Hoy vamos a hablar de exoplanetas, es un tema apasionante. ¿Habrá vida en esos exoplanetas? ¿Qué de temas hay para tocar en este en este mundo tan apasionante, que no, es algo, no es, algo, es algo bastante nuevo, quiero decir, no hace muchos años que se descubrió el primero de estos planetas. Así que vamos a presentar a, a nuestro presentador de hoy, a nuestro disertante. Augusto Carballido estudió física en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y un doctorado en astronomía en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido. Ha trabajado como investigador postdoctoral en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, JPL de la NASA, en el Instituto de Astronomía de la UNAM y en la Universidad de Texas en Austin. Actualmente es profesor investigador asistente en la Universidad de Baylor, en Texas. Es investigador principal del Programa de Astronomía y Astrofísica de la Fundación Nacional de la Ciencia de Estados Unidos, NSF, justamente nuestros auspiciantes. Es co-investigador del Programa Mundos Emergentes, Emerging Worlds, de la NASA. Ha sido panelista de la NASA para la selección de proyectos de investigación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. 
tiene experiencia como comunicador de la ciencia en eventos públicos, Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, Sociedad Astronómica de Texas en Dallas, Universidad Nacional de Texas A&M, Noche de las Estrellas en México, Astronomy on Tap, ATX. Bueno, sin más preámbulos, vamos entonces a presentar al doctor Augusto Carballido para que nos dé esta charla de exoplanetas. Adelante, Augusto, todo tuyo. Perfecto, muchas gracias, Sebastián. Voy a compartir mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Bueno, adelante. Perfecto. Luego te iré dando las preguntas de la gente. Gracias. De acuerdo. Pues muchas gracias, muchas gracias, Sebastián, por, por la invitación y por la ayuda aquí a, a preparar la charla. Eh, también muchas gracias a, a APSO por, por la invitación. Y bueno, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Eh, vamos a platicar un poco sobre, como decía Sebastián, un, un tema realmente apasionante, eh, que es el de los planetas extrasolares o exoplanetas también, como se les conoce, que eh, pues hasta hace mmm, pocos años eh, pensábamos que los únicos planetas en el universo que existían pues eran los los planetas de nuestro sistema solar, y muchos de nosotros así lo aprendimos en la escuela, ¿no? En nuestros libros de texto decían que pues había nueve planetas, luego hasta hace unos años eh, resultó que a Plutón ya no se le consideraba un planeta, y bueno, pues nuestro entendimiento de, de lo que es un planeta ha, ha estado cambiando en las últimas décadas, y más aún con el descubrimiento de planetas que existen, girando alrededor de otras estrellas. Entonces, pues vamos a hablar un poco de eso hoy. Es un tema muy extenso, por lo que no vamos a poder hablar de absolutamente todo, obviamente, pero pues espero con esta charla al menos darles una idea de lo que está sucediendo en este campo de la, de la astronomía. Esta imagen que ven aquí es la primera imagen que se captó de un planeta extrasolar. El eh, eh, planeta es el, el, el círculo rojo que se ve abajo a la izquierda y eh, está girando alrededor de lo que se conoce como una estrella enana marrón, eh, que es una estrella pues, de, de baja masa. Y bueno, esta es, eh, tiene un valor histórico porque es la primera, la primera imagen de un planeta fuera de nuestro sistema solar. Eh, pues bueno, como les decía, hasta hace pocas décadas este, no sabíamos bien qué más en cuanto a planetas existía eh, fuera de nuestro sistema solar. Nosotros veíamos el cielo nocturno y pues veíamos lo, lo, que, lo que normalmente podemos ver, ¿no? Todas las estrellas, eh, podemos ver algunos planetas de nuestro sistema solar en un cielo claro, eh, se pueden ver Júpiter, se puede ver Venus... Y bueno, también se pueden ver otras estrellas, otras constelaciones que, eh, pues bueno, eh, incluso con nuestros instrumentos más sofisticados de hasta hace unos 30 años, pues eh, podíamos investig investigar y, y estudiar bien esas estrellas, ¿no? Pero eh, resultó que en 1992 eh, un par de, de astrofísicos descubrieron que había una estrella muy peculiar que se conoce como un pulsar, que es una estrella de neutrones, lo que significa que es un, un remanente de una estrella más grande que explotó eh, en una explosión de supernova, como se le conoce, y lo que quedó fue eh, un, un núcleo muy denso, eh, que se le conoce como, como estrella de neutrones. Entonces, esos astrofísicos estaban estudiando las emisiones de radio de este pulsar. Estos pulsares emiten eh, ondas de radio eh, en intervalos muy precisos. Y vieron que, que esos intervalos eh, se veían un poco afectados por la presencia de algo. Y cuando investigaron más a fondo, se dieron cuenta de que lo que estaba afectando los pulsos eran objetos más pequeños eh, del tamaño de un planeta. Entonces, 
pues fueron los primeros planetas que se descubrieron afuera de nuestro sistema solar, estos planetas de, de, de este pulsar. Eh, el ambiente cerca de, de este pulsar es, eh, no es muy, digamos, no muy benigno en términos humanos. Estos pulsares tienen campos magnéticos muy intensos que mandan mucha radiación hacia su entorno. Entonces, pensamos que esos planetas podrían estar bañados en radiación eh, que para nosotros pues, sería dañina, ¿no? A ver, parece que hay algunas preguntas por aquí. No, no, todavía no. Son, ah, perfecto. Son... Okay. Saludos. No, no, yo, yo te aviso. <risas> bueno, bueno eh, después de este, de este descubrimiento, el primer planeta que se descubrió girando alrededor de una estrella similar al Sol, ya no un, un pulsar, un remanente de, de una estrella, sino una estrella eh, parecida a nuestro Sol, fue un planeta eh, un poco más grande que Júpiter, que se descubrió girando alrededor de una estrella que se llama 51 Pegasi, eh, que está eh, girando este planeta eh, alrededor de su estrella más cerca de lo que Mercurio está girando alrededor del Sol. Pueden ver aquí en la, en la gráfica de abajo cómo en la parte superior de eh, nuestro sistema solar están los planetas ahí hasta Júpiter. Eh, cada uno está a su, a su distancia respectiva del Sol, medida en unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia media de la Tierra al Sol. Entonces la Tierra está a una unidad astronómica del Sol. Eh, Mercurio está a poco menos de, de media unidad astronómica del Sol. Y este planeta 51 Pegasi B está muchísimo más cerca de su estrella, de lo que Mercurio está del Sol. Entonces, esto pues fue un, un, una, una sorpresa, ¿no? Porque ¿cómo es posible que un planeta tan grande, más grande que Júpiter, esté tan cerca de su estrella? Bueno, pues este, eso fue, fue un, un importante descubrimiento. Y entonces déjenme hablarles ahorita un poco más sobre cómo se le hace para eh, detectar planetas alrededor, alrededor de otras estrellas. Eh, hay varios métodos, varios métodos para poder hacer esto. Eh, voy a platicarles eh, específicamente sobre tres que son eh, posiblemente los, los que más se utilicen. Eh, y pero les, les comento de una vez que pues, hay, hay más métodos para, para detectar, detectar exoplanetas, ¿no? El primer método es lo que se conoce como el método de velocidad radial o de efecto Doppler. Lo que este método hace es detectar el bamboleo de la estrella eh, debido a el, la atracción gravitacional que el planeta ejerce sobre, sobre ella. Nosotros pensamos que... Eh, pues un planeta va a estar atraído por la estrella, ya obviamente así es, y pensamos que a la estrella no le pasa nada, pero de hecho a la estrella también le afecta la gravedad del planeta, entonces en su movimiento orbital, el planeta está atrayendo a la estrella, y eh, cuando hace eso, nosotros vemos a, a la estrella que se acerca un poco hacia nosotros, eso hace que su luz se, se vuelva un poco más azul, como, como se ve aquí en la gráfica, y cuando se aleja de nosotros la estrella, su luz se vuelve un poco más roja. Y cuando se detecta ese cambio de luz, es cuando se sabe que hay un, un planeta que está eh, mo moviendo a la estrella, digamos. Obviamente es un movimiento muy pequeño, que, para lo cual se necesitan instrumentos muy, muy sensibles para poder detectarlos, ¿no? Pero bueno, ese es eh, uno, uno de los métodos que se utilizan para detectar estos exoplanetas. Otro método eh, que es posiblemente el más utilizado es el método de tránsito. Básicamente, el método de tránsito consiste en medir qué tanto un planeta tapa la luz de la estrella que nuestros instrumentos están detectando. Cuando el planeta está girando, va a llegar un momento en que pase enfrente de la estrella entonces estamos detectando la luz de la estrella, pero cuando pasa el planeta frente a ella, pues la cantidad de luz de la estrella va a disminuir. 
y cuando acaba de pasar el planeta, eh, volvemos a detectar la cantidad inicial de luz de la estrella. Es una especie de mini eclipse, si quieren verlo así. Entonces, pues es un, un método también muy, muy útil eh, que nos permite calcular específicamente el tamaño de un planeta. El método anterior, el efecto Doppler, nos permite calcular la masa de un planeta. ¿sí? Entonces son dos, dos técnicas para medir cosas distintas sobre, sobre un planeta. Y otra técnica que se utiliza también es el método de eh, la imagen directa, ¿no? el, el, el tomar fotografías de un planeta. Eh, esta técnica eh, funciona... Eh, en, al, en algunos casos, no, no en todos. Es muy difícil porque, pues, obviamente, el, tanto la estrella como su planeta están muy lejos de nosotros y la estrella es mucho más brillante que el planeta. Entonces, mucha gente lo, lo compara con tratar de fotografiar una luciérnaga junto a una luz de estas enormes en los es, estadios, ¿no?, estando a, 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 a varias decenas de kilómetros, ¿no? Entonces, esa es la, la, la sensibilidad de nuestros instrumentos que se necesita para poder fotografiar directamente un planeta así. Entonces, una manera que, que se, en que se logra esto es tapando la luz de la estrella eh, desde nuestro instrumento para poder apreciar el, el planeta que está junto a ella. ¿sí? Entonces, hay técnicas para hacerlo y hay eh, eh, herramientas que, que los ingenieros pueden utilizar para, para lograr esto. Entonces, pues es este otro, otro método para detectar exoplanetas. Eh, bueno, ¿cuántos planetas conocemos que existen afuera de nuestro sistema solar? Pues hasta ahorita se han descubierto, al día de hoy, más de 5,500 planetas extrasolares. Esto, pues, nos permite ya... Eh, hacer estudios estadísticos sobre los planetas en general, cómo, cómo se forman, eh, por qué son como son, eh, de qué están compuestos, y vamos a, a platicar un poquito más de esto un poco más adelante. Pero pues es, es algo realmente impresionante. Son ya, nosotros tenemos mil, nos decía que tenemos miles de, de, de datos para, para poder hacer investigaciones eh, muy interesantes sobre, sobre lo que son los planetas. Eh, aún hay un poco más de 10.000 candidatos, se llaman así candidatos a, a, a los objetos que se han detectado por primera vez, pero que requieren de más observaciones para poder confirmar si son planetas o no. Entonces hay más de 10.000 candidatos aún y eh, en total hasta ahorita hay un poco más de 4.200 sistemas planetarios que se han descubierto. Entonces, hay muchos eh, sistemas planetarios eh, que tienen más, más de un planeta, aunque la mayoría pues, son eh, sistemas en los que solamente se ha descubierto un planeta, pero que potencialmente podrían tener también más planetas, ¿no? Eh, si les gustan a ustedes las gráficas un poco más cuantitativas, pues esto es lo que, lo que se lleva hasta ahorita en cuanto al número acumulado de planetas extrasolares que se han descubierto. Entonces, pues el primer planeta, como decía, se descubrió en 1992, aquí a la izquierda de la gráfica, casi no se, no se aprecia, eh, pero conforme fueron, av fueron avanzando las investigaciones y las observaciones, cada año se fueron descubriendo más y más y más. Y eh, bueno, aquí los, los colores de las barras están describiendo los métodos que se han utilizado para descubrir esos planetas. Eh, como pueden ver, los principales métodos, el método de velocidad radial en rojo y el método de los tránsitos en verde, son los que más han contribuido a, a los descubrimientos. Y fíjense cómo explotaron las, el número de planetas descubiertos ¿no? a partir más o menos de 2012-2013, se fue, se fue hacia arriba el número de, de estos exoplanetas. Eh, y ahorita voy a, a comentar un poco sobre por qué, por qué es esto. Eh, ¿Qué tipo de instrumentos son los que se necesitan para descubrir exoplanetas? Pues bueno, eh, como mencionaba antes, no es fácil poder detectar un objeto tan pequeño que está tan lejos. Entonces se necesitan instrumentos muy, muy precisos 
eh, y en muchos casos estos instrumentos necesitan estar fuera de la atmósfera terrestre para poder detectar bien lo que, lo que, lo que queremos. Entonces se usan lo que se conoce como telescopios espaciales. Son eh, instrumentos que se lanzan al espacio en un cohete y eh, se ponen a girar eh, a, en, en cierto punto, pues, ya sea entre la Tierra y el Sol o entre el, eh, un poco más allá de la órbita de la Tierra, para que eh, no les afecte eh, la atmósfera de la Tierra que puede tener eh, pues, eh, unos efectos no deseados ¿no? En, en cuanto a, la, la, a los, los instrumentos de detección. Aunque también hay observatorios sobre la, sobre la superficie terrestre que son capaces de, de, de detectar exoplanetas. Eh, pero en, este, en esta charla voy a platicarles brevemente sobre, sobre dos telescopios espaciales específicamente. Uno es el telescopio espacial Kepler y otro es TESS, que es más reciente. Eh, pero, pues bueno, nada más les, les comento que hay todos esos otros instrumentos que, que también han contribuido a los descubrimientos y otros instrumentos, otros telescopios espaciales que están en proceso de ser eh, construidos o, o aprobados para su construcción todavía. Eh, pues bueno, todavía hay, 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 hay lugar para, para más instrumentos muy potentes. El telescopio espacial Kepler eh, se lanzó en, eh, en 2008, me parece, y es el instrumento que más exoplanetas ha detectado. Entonces, Kepler, eh, cuando se lanzó, pues se lanzó eh, casi específicamente para detectar exoplanetas a través del de método de tránsito. Y a través de eh, los pequeños eclipses sobre la estrella que se, que se pueden observar. Eh, estoy viendo así... Ok, está la animación. Entonces, casi la mitad de los exoplanetas que se han descubierto hasta ahorita han sido descubiertos por Kepler. Eh, Kepler ya no está funcionando ahorita, pero eh, va a seguir en su órbita. Eh, se va a quedar ahí donde está. Conforme pase el tiempo... Eh, va a, a la Tierra, lo va a alcanzar y la atracción de la Tierra va a hacer que Kepler cambie su órbita y va a, a orbitar el Sol más cerca que la Tierra. Entonces eso va a hacer que Kepler eh, esté orbitando más rápido y va a, a terminar por alcanzar otra vez a la Tierra y su órbita pues, va a cambiar otra vez hacia afuera de la Tierra por la atracción gravitacional de esta. Y bueno, eso es algo, un dato interesante sobre, sobre qué le va a pasar a, a este telescopio, que ha sido el más eh, fructífero en cuanto a descubrimientos. Eh, y el, el otro instrumento también que se ha utilizado, o uno de los instrumentos que se han utilizado, eh, es TESS, que también detecta planetas a través del método de tránsito. Eh, ha de detectado un poco más de 400 planetas hasta ahorita, y eh, contribuyó al descubrimiento de, de un sistema planetario bastante interesante. Eh, un sistema planetario que se anunció recientemente, hace unas cuantas semanas, de hecho. Un sistema planetario en el que TESS descubrió dos planetas interiores muy cercanos a, la, a su estrella y que la orbitan de tal manera que cada vez que el planeta interior da tres vueltas, el planeta exterior da exactamente dos vueltas. Quiere decir que están en una resonancia, así se le llama. Y esto dio lugar a que eh, investigadores decidieran, decidieran usar otros instrumentos para ver si había más exoplanetas en resonancias similares. Y sí, así fue. Usaron otros instrumentos y descubrieron que hay más exoplanetas en ese sistema que también están orbitando en, eh, en, en resonancias eh, alrededor de, de su estrella. Entonces, pues bueno, pues fue algo bastante interesante. Eh, nuestro sistema solar también tiene resonancias. En, no, no todos los planetas la tienen, pero algunos, algunos sí. 
Eh, asteroides también lo tienen, los satélites de, de Júpiter y Saturno también las tienen, en fin. Eh, algo que se me olvidó comentarles es que para, para que el método de tránsito funcione, el sistema planetario tiene que estar de canto hacia nosotros, ¿sí? Si, si, si viéramos el sistema planetario de frente, digamos así, pues no podríamos ver el eclipse del planeta cuando pase en frente de la estrella. Tiene que estar así. Entonces, por eso es importante observar cientos de miles de estrellas para ver cuál de ellas, o cuáles de ellas van a tener su sistema planetario de canto y que haya tránsitos que podamos detectar. Si no, no se va a poder. Bueno. Eh, ¿Puedo, te puedo, puedo hacer una pregunta ya que está de, de, de este sistema. Lo, los seis planetas estos, entonces, hace, ¿hay seis tránsitos diferentes en la misma curva de luz, digamos? De, de esta sí. HD 110-067, 11.067. Sí. Así es, así es. Sí. Bueno, debe haber sido un problema eh, sacar la señal de cada uno, ¿no? Todos mezclados, qué interesante. Exactamente, exactamente. No, y es otro ejemplo también de... de cómo las matemáticas ayudan a predecir algo que podría estar ahí también, ¿no? Antes de que, de que se, descubre, se descubre. Bueno, justamente hablando de la resonancia, tenemos una pregunta de Paula Tejada. Nos dice, ¿cuáles son las resonancias en nuestro sistema solar? Sí, eh, hay una resonancia eh, entre Neptuno y Plutón. Eh, no recuerdo ahorita exactamente el número pero sé que, sé que la hay. Eh, hay otras, como decía yo, otras resonancias en, en, en los sistemas de satélites, tanto de Júpiter como de Saturno, eh, dentro de los anillos de Saturno también. También las hay en el cinturón de asteroides. Pues hay hay eh, asteroides que, que giran alrededor del Sol determinado número de veces y otros asteroides eh, más alejados del Sol, que, que, bueno, dan un número de vueltas también eh, preciso, ¿no? Cada, cada vez que, que los interiores hacen lo suyo. Eh, los planetas más interiores me parece que no tienen resonancias de ese estilo, pero bueno, eh, fue, fue interesante encontrar un sistema exoplanetario que, que las tiene tan bien definidas, ¿no? Gracias, podemos seguir. Ah, antes de seguir, eh, una preguntita. ¿Has habilitado los subtítulos en tu en tu presentación, porque están apareciendo los subtítulos, que nunca pasó esto, y están apareciendo subtítulos en inglés abajo, y a veces sí. tapan un poco. Es posible que sí. Deja ¿Puedes ver. chequear? Sí, porque en general no se ve si alguien los habilita, pero en este caso están apareciendo y quizás un poco en, a, distraen. Un poco. Deja ver cómo puedo quitarlos. Si no, no hay problema, pero... Es como que a veces uno tiende a mirar los subtítulos en vez de mirar sí. la presentación. En general, la opción de subtítulos la tenemos habilitada para que cada uno la utilice. Pero... Está aquí. Hmm. Si no, no te preocupes, no quiero distraerte y podemos seguir con la presentación. Es un pequeño comentario. A ver, déjame ver. Rápidamente... Hmm. Pues sí, fíjate que no, no veo bien cómo hacerlo ahorita. Sí, entonces, no, no hay problema. No hay problema. De mi computadora, por favor. De mi no, no, no. Listo, listo. Claro. Seguimos adelante entonces. Gracias. Cuando haya más preguntas, vuelvamos a interrumpir. No, no, no. no. A ver. Eh, entonces, bueno. Ya que hemos detectado todos estos miles de exoplanetas. ¿Qué es lo que hemos aprendido acerca de ellos? Eh, pues bueno, hemos aprendido cosas como sus masas, ¿no? ¿Qué tan masivos son? Entonces, en esta gráfica eh, podemos ver las más, todas las masas de, de casi todos los exoplanetas que se han descubierto hasta ahorita. Eh, es, esta gráfica muestra en el eje horizontal eh, la masa del planeta en términos de la masa de la Tierra. Entonces, tenemos aquí planetas que tienen varias masas terrestres y algunos planetas que tienen menos de una masa terrestre. 
Eh, entonces, como dice aquí, la, la línea vertical roja de la izquierda, esa es la, la masa de la Tierra, y vemos que hay muchos exoplanetas cuya masa está entre la masa de la Tierra y la masa de Neptuno, por ejemplo, ¿no? Y hay muchísimos planetas cuya masa eh, es muy cercana a la masa de Júpiter. En, en muchos casos, mucho más que la masa de Júpiter. Esto no es casualidad. Eh, el hecho de que hayamos descubierto tantos planetas con la masa de Júpiter es, se debe a que pues, nuestros, nuestros instrumentos están hechos de tal manera que se pueda detectar fácilmente un planeta de, de, de la masa de Júpiter o más. ¿Por qué? Porque esos planetas tan masivos son los que ejercen una, eh, una acción gravitatoria más fuerte sobre su estrella que planetas menos masivos. Entonces, por eso es más fácil detectar un planeta muy masivo que un planeta menos masivo. ¿Sí? Entonces, hay cierto sesgo en las observaciones que, que se han hecho y por eso hay tantos planetas tan masivos. ¿Sí? Eh, también hemos aprendido algo sobre el tamaño de los planetas. ¿sí? Eh, y bueno, esta gráfica muestra el, el, la masa de los planetas junto con el tamaño de los planetas, ¿no? lo que se conoce como una relación masa-radio. Y la Tierra, ese puntito rojo que se ve ahí abajo a la izquierda. Este, entonces, pues por lo general, entre, un, entre más, más grande sea un planeta, es más masivo. ¿sí? Eh, y bueno, eh, pues es, 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 hemos podido cuantificar estos, estas cantidades. Hay no. otro... Nos pregunta Patrick, ya que está antes de seguir, Patrick Cabana, con la masa de los exoplanetas pareciera que hubiera una doble campana de Gauss. Es un va, comenta, Patrick. Así es. Así es, es eh, parece ser una distribución bimodal. Eh, hay una, un, un pico cerca de, de 10 masas terrestres, un, es lo que se conoce como eh, subneptunos, así les llaman a esos planetas. ¿no? Por, porque están sus masas por debajo de la de Neptuno. Y es un, un hecho que se está investigando. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué hay esta bimodalidad en la distribución de las masas? Entonces, pues estamos, bueno, hay gente que se dedica a estudiar la formación de planetas y estamos tratando de, de que la, la teoría que se, se conoce hasta ahorita sobre cómo se forman los planetas explique el por qué, por qué esta bimoda, bimodalidad, ¿no? Sí. Gracias. Y bueno, este, otra cosa que hemos podido averiguar sobre los planetas es de qué están hechos, cuál es su composición química. Esto se logra a través de, de un, eh, una técnica que se conoce como espectroscopía. La espectroscopía es algo que se utiliza eh, rutinariamente en astronomía y es básicamente medir qué, qué tanto de la luz de la estrella se debe a qué compuesto químico. Cada compuesto químico, cada molécula de, de un objeto eh, puede emitir o absorber luz de, de, de colores específicos. ¿sí? Entonces, cuando observamos una estrella, como se muestra aquí en la parte de arriba, eh, pues vemos la luz de la estrella compuesta de diferentes cantidades de rojo, de diferentes cantidades de, de amarillo, etcétera, y eh, las cantidades de, de estos colores eh, dependen de qué está compuesta la estrella, de los elementos químicos que, que la componen. Entonces, pues podemos medir eso y obtenemos lo que se conoce como un espectro, ¿sí? eh, que se ve aquí en, en la gráfica de la derecha. Entonces, podemos hacer algo parecido con los planetas, con los exoplanetas. Cuando la luz de la estrella, como se muestra aquí abajo, pasa a través de la atmósfera de un exoplaneta, eh, los compuestos de la atmósfera del exoplaneta van a emitir luz o van a absorber luz de la estrella de diferentes maneras, dependiendo de qué moléculas sean. ¿sí? Entonces, pues cuando tenemos eh, la luz que proviene tanto del planeta y la estrella, ¿sí? y le restamos la luz que viene solamente de la estrella, lo que nos queda es 
la luz del, del planeta únicamente, como se ve aquí a la derecha. Entonces, esa es la, la firma espectroscópica del de, de exoplaneta. Y cuando la, la detectamos así, podemos saber qué compuestos químicos están eh, o emitiendo o absorbiendo eh, la luz. ¿sí? Entonces, sabemos que, que, por ejemplo, el agua absorbe a, a tal longitud de onda de la luz o que el metano eh, se absorbe a tal longitud de onda. Entonces, podemos saber de qué están compuestas las, las atmósferas de los exoplanetas. ¿No? Es otra cosa que hemos podido eh, aprender de ellos. Eh, este es un ejemplo de un espectro ¿no? de, de un exoplaneta eh, gigante gaseoso, como se les conoce a los que son eh, del tamaño de Júpiter, más o menos. Ups, perdón. Entonces, este es un ejemplo de un, de un espectro. ¿no? Se, se toma el espectro, son los, los puntitos blancos que se ven aquí en la gráfica, son los, los datos observacionales, y se, le, se trata de, 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 de explicar ¿no? la, la, la presencia de esos puntitos, o el, cómo se comportan los puntitos eh, respecto a la longitud de onda de luz con un modelo, un modelo estadístico, eh, que se ajusta para poder explicar los, los datos observacionales y así poder saber qué elementos o qué compuestos químicos estamos observando en la atmósfera del planeta. Entonces, se ha hecho esto para, para varios planetas ya y es algo que muy probablemente nos va a ayudar en algo que voy a mencionar en un momento y que se relaciona con la posible presencia de vida en estos, en estos mundos. Vamos a hablar de, o mencionar eh, brevemente lo que es la habitabilidad. ¿no? Eh, la habitabilidad de un planeta no, es, no se refiere a que un planeta sea habitable para los humanos, no se refiere a eso, sino que se refiere a, a su potencial para poder albergar vida. Entonces, cuando estamos hablando de, de si un planeta es habitable o no, lo que tradicionalmente se ha tomado en cuenta es en dónde está situado un planeta respecto a su estrella, qué tan lejos está de su estrella. Si un planeta está muy cerca de la estrella, va a estar muy caliente, ¿sí? va a ser mucho calor en el planeta y lo más probable es que la vida no pueda surgir ahí, no pueda existir ahí. ¿no? Si el planeta está muy lejos de la estrella, va a estar muy frío y también las posibilidades de vida van a ser muy pequeñas por, por estar tan frío. Entonces, eh, se habla de una zona habitable que es la distancia a la cual el planeta está, eh, puede mantener eh, agua líquida sobre su superficie. El hecho de que se, se, se hable de agua líquida es porque es lo que conocemos que puede ayudar a la forma, a, 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 al surgimiento y a la presencia de vida. Es lo que conocemos hasta ahorita ¿no? en, en, en la Tierra. Entonces, la zona habitable es esa franja alrededor de, de una estrella a la cual la temperatura es la adecuada para que exista eh, agua líquida sobre la superficie. ¿no? Y eso se, se piensa que podría llevar a la presencia de vida. Ahora, el concepto de zona habitable... Eh, tiene pues muchos recovecos y como se dice a veces muchos bemoles eh, y es un concepto que ya no se está utilizando tanto porque nos hemos dado cuenta de que la habitabilidad de un planeta no depende nada más de la distancia a la estrella. Tenemos planetas en nuestro sistema solar que están afuera de la zona habitable del Sol que es... Eh, más o menos de, de Venus a Marte, eh, pero que podrían ser habitables. El caso específico de algunas lunas de Júpiter y de Saturno, ¿sí? están fuera de la zona habitable, pero sabemos hasta ahora, de hecho pueden ver, si ven, si ven mi, mi imagen aquí en, en Zoom, lo que está atrás de mí es una luna de Saturno, que es Encélado, que es una luna cubierta de hielo, obviamente pues está, está muy frío, 
pero se sabe que eh, podría haber un océano de agua líquida debajo de esa capa de hielo. ¿sí? Entonces, eh, se piensa que podría haber las condiciones adecuadas para que esa luna sea habitable. Entonces, bueno, la zona habitable pues, es un, un, un concepto tradicional que como que está cayendo en desuso, pero ha sido útil para poder eh, entender qué tan habitables podrían ser los exoplanetas. Este es un ejemplo de otro sistema planetario también bastante famoso que se llama TRAPPIST-1, que se descubrió hace varios años, y son eh, siete planetas que están orbitando a una estrella, eh, todos los siete completos, mucho, mucho más cerca de lo que Mercurio está eh, del Sol. ¿no? Es un, planet, un sistema planetario bastante extraño, eh, pero se ha calculado que tiene una zona habitable en donde podrían haber eh, condiciones adecuadas para la presencia de agua líquida sobre su superficie. Eh, se ven los planetas aquí en la parte de arriba, E y F, que se piensa que podrían ser habitables. ¿no? Eh, bueno, este, este concepto de habitabilidad se ha podido cuantificar eh, y de hecho hay toda una serie de de campo de investigación sobre la habitabilidad, la cuantificación de la habitabilidad de un planeta, en, en la que la habitabilidad de la Tierra pues, se define como 1, tiene un valor de 1, y eh, se ha cuantificado cuál sería la habitabilidad de, de, otros, de otros planetas, ¿no? Por ejemplo, Marte, pues este, viene aquí que tiene una habitabilidad de 60.66%, este, y bueno, para varios exoplanetas también se ha cuantificado qué tan habitables podrían ser. ¿no? Este, quiero recalcar que habitable no quiere decir habitado, son dos cosas diferentes, no quiere decir que haya vida ahí, simplemente que tiene las condiciones adecuadas para que la vida pudiera existir ahí. Eh, y bueno, se ha... Se ha eh, eh, calculado, como digo, esa habitabilidad para varios exoplanetas y pues está haciendo un, un, una, una lista ¿no? de planetas potencialmente habitables que eh, hasta hace algunos meses pues era, eran estos, ¿no? que están aquí a la izquierda. Aquí a la derecha están planetas de nuestro sistema solar como, como referencia eh, en cuanto a tamaño y eh, pues se ve que hay, hay ya varios, varios exoplanetas que, que podrían ser habitables hasta ahorita, ¿no? Eh, el que ven aquí a, arriba a la izquierda, que es eh, un planeta, pues que es el que está más cercano a nuestro sistema solar, el, un planeta que se llama Próxima Centauri B, que está, como su nombre lo dice, orbitando alrededor de la estrella Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol. Es un, un exoplaneta muy pequeño que se sabe que eh, podría estar dentro de la zona habitable de su estrella. Y pues bueno, eso ha llevado a, a, a estudios que se están llevando a cabo sobre cómo, cómo es ese exoplaneta, qué condiciones tiene y pues se han hecho, eh, se hacen eh, dibujos artísticos sobre cómo podría ser la superficie de ese, de ese exoplaneta, ¿no? Como se nota aquí. Entonces, pues bueno, eh, 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 estamos... ¿Te puedo, ¿Te puedo hacer un par de preguntas así? Claro. Seguimos. Bueno, ya que estamos con la zona de habitabilidad, eh, Patrick nos dice, es la zona Ricitos de Oro, ¿no? Exactamente, sí. Viene, viene de, de, de lo que le llaman en inglés, ¿no? De Goldilocks Zone. Sí, este, es la zona en la que pues, las condiciones son precisas para que, para que suceda eso, para que haya agua líquida, sí. Eh, también nos dice, muy común en la espectroscopía que hacemos nosotros, encontramos agua en las estrellas que no es de las estrellas, sino de nuestra atmósfera. Eh, pues sí, me, eh, puede haber en algunos casos eh, cierta eh, contaminación, digamos, en las observaciones, ¿no? Cuando se detecta agua en la, nuestra atmósfera. Con, y... con, ¿eh? Y ya que hablamos de atmósferas, Esteban Navarro pregunta, al estudio de las atmósferas de los exoplanetas, ¿se dedicará a la futura misión Ariel, verdad? Ariel. Sí. Fíjate eh, que no conozco esa misión, perdón. No, yo tampoco. Así no me que... suena, no me suena, no. 
Entonces bueno, probablemente no, bueno. porque si no la conoces. No, bueno, bueno pues, voy, después voy a, averiguamos. Voy a, voy a, vamos a averiguar, sí. Okay. Dice, acá Mario aclara, Mario Morales, dice, Ariel es una misión futura de la ESO. Ok, de acuerdo. Sí, este, hay varias misiones que aún no se, no se han... Eh, Vaya, no, 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 no están en construcción, digamos, todavía, entonces, pues sí, eh, seguramente habrá alguna en, 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 está siendo planeada, ¿no? Sí. Dice, ahora comienza la construcción del telescopio de Ariel, una vez finalizado el diseño. Nos amplía. Perfecto. Bueno, Perfecto. Y... No, gracias por la información. Sí. Sí. Emma Garduño eh, nos comenta, sin embargo, ¿los extremófilos han cambiado el concepto de habitabilidad? Eh... Sí, sí, definitivamente. Los extremófilos son organismos que, que viven en, en ambientes extremos, ¿no? Para nosotros. Eh, extremos queriendo decir, pues, muy calientes o, o ambientes muy fríos o con mucha salinidad o con mucha presión. Eh, entonces, sí, lo que hemos descubierto aquí en la Tierra es que la, la presencia de estos organismos en ambientes que para nosotros eran inhabitables, pues quiere decir que, que hay, la naturaleza es capaz de crear organismos que se adapten a sus ambientes por más extremos que estos sean, ¿no? Entonces, pues sí, eh, es muy importante investigar sobre los extremófilos en la Tierra para poder tratar de extrapolar y ver cómo podría existir la vida en ambientes extremos fuera de la Tierra. Sí. Para cerrar el tema de Ariel, Mario nos dice, hace pocos días se confirmó la construcción del telescopio, o sea, o sea que es algo nuevo. Ah, okay. Bueno, gra gracias Mario. Y antes de seguir, una última por ahora, de Patrick también nos dice, estadísticamente, ¿cuál es la clasificación estelar de mayor cantidad de exoplanetas? ¿La M? Ah, esa es una buena pregunta. Eh, me parece que sí, me parece que es la M. Sí. Tiene sentido, ¿no? Porque las M son las que más hay en el universo, o sea que... <risas> sí, que se han, sí, que se han descubierto, sí. sí este, y bueno, sobre, sobre todo las, las enanas M, ¿no? También que les llaman. Sí. Eh. Bueno, gracias, continuemos. Y bueno, pues bueno, ya para, para cerrar, eh, los, los quiero dejar con, con esta, esta frase de, del gran escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, quien escribió el, eh, la, la novela de 2001, Odisea Espacial, eh, que existen dos posibilidades. O estamos solos en el universo o no lo estamos. Y cualquiera de las dos es aterrorizante. Bueno, eh, él dice aterrorizante, pero para mí pues es más bien como intrigante, ¿no? Eh, entonces, pues la, el estudio de exoplanetas eh, podría darnos la respuesta a, a si estamos solos en el universo o no. Y eh, por eso es que es un área tan activa actualmente dentro de la astronomía y, y la astrofísica. Entonces, bueno, espero que con esto les haya dado una pequeña introducción a lo que es este fascinante mundo de los planetas extrasolares. Y bueno, pues si tienen más, más preguntas, aquí con mucho gusto las tratamos de contestarlas y pues también siéntanse en confianza para contactarme después. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Augusto. Sí, vamos a esperar que vengan más preguntas de la gente. Y mientras tanto, aprovecho entonces para pasarles por el chat la, los links a las páginas de, de APSO. Nosotros tenemos una, una sección de, esto, de exoplanetas a cargo de Denis Conti. Así que ahí les voy a dejar en el chat entonces. La, ah, tienen un montón de links en la página, tienen información sobre exoplanetas, cómo contribuir, eh, bueno, tiene mucho. Cada tanto, una vez por año aproximadamente, se da un curso también de observación de exoplanetas eh, en APSO, online, así que bueno, para el año que viene estén atentos al, al listado de cursos y probablemente esté, es cuestión de, de estar, de, para escribirse antes que se llene el cupo. Ahora, ahí les paso entonces en el chat, a ver, a ver, el link, ahí vamos, ahí está, ese es el link a a la sección de exoplanetas de, de APSO. Eh, mu tenemos muchos observadores mandando tránsitos, así que, bueno, y te tenemos una colaboración muy cercana con Exoplanet Watch de la, de la NASA, así que le les agrego también el, el link en, en la página de chat de, 
del programa Exoplanet Watch de NASA con el cual estamos colaborando. Las observaciones que ustedes envíen al APSO las utiliza el programa Exoplanet Watch de la NASA. Así que ahí tienen dos links relevantes. Y bueno, pueden seguir, eh, si quieren hacer alguna otra pregunta, eh, ya saben, pueden mandarnos a través del panel de preguntas y respuestas. Acá, bueno, tenemos agradecimientos. Mario Morales Aymar agradece por la charla. Y Patrick, Patrick nos cuenta, él siempre nos, la parte más de los chismes y eso, y la parte personal del, del disertante, Patrick siempre nos da pie para hacerla. Nos dice, platícanos por favor de tu desarrollo profesional. Es muy motivante para nosotros en Latinoamérica ver una persona tan exitosa y tan joven. Así que bueno, si quieres contar un poco de tu trabajo, nos puedes contar. Ah, oh, pues muy, muy amable, muchas gracias, Patrick. Este, eh, sí, eh, pues, bueno, mi, mi interés por, por el espacio en general eh, surgió pues, desde, desde temprana edad, eh, gracias a, 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 a que me inculcaron en mi familia eh, la lectura por los libros de ciencia y en particular mi, mi abuelo materno, quien era director de, del planetario de la ciudad de donde soy oriundo, que es la ciudad de Oaxaca, en México. Entonces, bueno, este, gracias a él fue que, que me empecé a interesar por, por la astronomía y, y por la ciencia en general. Y, pues bueno, estudié física eh, en la licenciatura y, eh, pues, de ahí pensando en qué, qué podía aplicar lo que había aprendido, pues me, me, me interesaba mucho la cuestión de, de la búsqueda de vida extraterrestre. Entonces dije, bueno, pues algo relacionado con la astronomía, ¿no? Pues fue, fue así que, que me decidí por, por este campo. Y pues poco a poco he estado eh, averiguando un poco más sobre la formación de los planetas, ¿no? Este, en mi desarrollo profesional temprano estuve eh, haciendo simulaciones por computadora de, de algunos aspectos de la formación de planetas. Y eh, ahora me he enfocado un poco más a... Al, a algunos productos de la formación de planetas que tiene que ver con cómo los meteoritos pueden eh, informarnos sobre la, las condiciones en el sistema solar temprano. ¿sí? Es la composición de los meteoritos, su estructura, qué es lo que nos puede decir sobre cómo se formaron los, eh, los planetas o, o, los, o, o cuerpos más pequeños como los asteroides, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí, por ahí es donde, donde he estado navegando últimamente. Nos dice Patrick, qué orgullo para su ciudad natal, Oaxaca, una ciudad muy hermosa. Así es. Y, y tenemos muchos agradecimientos, bueno, José Antonio Fernández Dupont nos dice muchas gracias, muy interesante aprender sobre exoplanetas y el universo. Tenemos en Facebook también, Ekeka, Ekeka nos dice, estas charlas son como un buen libro, no queremos llegar al final y que nos abandone. Oh, se nos pone triste la gente. Así que bueno, tenemos varios comentarios así agradeciendo. Así que bueno, eh, si no hay más preguntas, tienen un minuto para hacer alguna otra pregunta, estamos aquí. Si no, vamos a ir cerrando y agradeciendo nuevamente al a doctor Augusto Carballido por haber dado esta charla. Y eh, les vuelvo a decir que si quieren mandar datos de exoplanetas o les interesa el tema, vayan a la, a la web de, de APSO que les acabo de, de pasar. Eh, me, me extrañó, no sabía que Kepler tenía más planetas descubiertos que TESS. O sea, yo pensé que TESS tenía más, pero bueno, quizá porque es más reciente también TESS, o sea, es más nuevo. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, y, y bueno, eh, es, es curioso también porque Kepler al, al principio de su misión estaba viendo una parte muy pequeña del cielo. Eh, fue en su segunda etapa de la misión que, fue, que, pudo, ver, que pudo ver más... más, más una, una, parte más amplia del cielo, ¿no? Pero sí, este, no, ha sido un instrumento sumamente fructífero. ¿Tes es más de eh, todo el cielo? ¿Es uh, all sky? Tes, eh, me parece que, no, no, creo que no es de todo el cielo, pero es, es una, una, un área más grande, ciertamente, que Kepler, ¿sí? Sí, porque bueno, nosotros los utilizamos mucho también para estrellas variables, ¿no? Para ver cambios muy pequeños en estrellas y... Noto que cuando busco datos de, de estrellas brillantes encuentro datos de TES en el hemisferio sur, hemisferio norte, o sea, como que abarca más, Kepler sí. estuvo más centrado a áreas específicas, Exacto. ¿no? La, bueno, la misión 2 creo que es más grande, ¿no? La K2, pero... Exactamente, exactamente. Sí. 
Pero, ¿Y tiene un tiempo de vida estimado TES? O sea, ¿sabe cuánto tiempo más va, va a estar mandando? Kepler ya no, ¿no? Ya dejó Kepler de, ya, ya, ya no. Ya dejó. Este, TES me parece que está en, en su segunda etapa, me parece. Sí. No sé cuándo termina exactamente. Como que evidentemente tienen una vida útil, ¿no? Como que sí. no, no son eternos. Sí. Exactamente. Sí. Eh, nos pide Patrick tu email. Si quieres escribirlo, lo puedes ¿Eh? escribir en la, en la ventana o en la del chat. O sea, okay. sí, sí. A ver si. Porque así te contacta, evidentemente hay gente interesada. Claro. Eh, hay un, una pregunta más antes de terminar. Eh, Emma Garduño nos dice: ahí salió tu mail, perfecto. Eh, augusto.carballido.gmail.com Emma nos pregunta, la sonda que acaba de enviar a las lunas de Júpiter, que se acaba de enviar a las lunas de Júpiter, ¿cuándo se tendrán resultados buscando posible vida? Eh, a lo mejor se refiere a Europa Clipper. Eh, se, se va a mandar el próximo año. Eh, ah, o sea, no, no se envió todavía. Entonces. No se envió todavía, está no. ahorita en construcción. Este, y entonces Europa Clipper se va a mandar en menos de un año, de hecho, en, en noviembre, me parece, del año siguiente. Este, y llegaría al sistema de Júpiter, eh, me parece que en 2030. En... Perfecto. Sí. Eh, bueno, siguen apareciendo más preguntas. Yo ya estaba cerrando, ¿viste? es así, la gente al final se nos vienen todos juntos, así que vamos a seguir entonces con las preguntas. Unos minutos más tenemos. Así que, Francisco Soldán, eh, ¿se ha avanzado en la razón por la cual no existen supertierras en nuestro sistema solar y sin embargo son tan comunes en, en ecosistemas? ecosistemas, no sé qué quiere decir. Eh, posiblemente en las zonas habitables. Eh, pues, bueno, no, esa es una pregunta realmente muy interesante y sí, eh, hasta donde yo sé, no, no conocemos bien por qué no hay super tierras en nuestro sistema solar. Una super tierra, pues es un planeta. Ah, perdón, exosistemas, no ecosistemas. Ahora sí, perdón, continúa, no, disculpe. Okay. Eh, sí, eh, una, una super tierra, como se les llama, es pues, un planeta un poco más grande que la Tierra, ¿no? Eh, de, y hay, hay muchos que se han descubierto en, en otras estrellas con esas características. Eh, es, es algo que la teoría de formación de planetas aún está tratando de entender. Eh, espero que en los, próximos, en los próximos años ya se, se, se tenga una respuesta correcta, ¿no? Eh, mucho de eso tiene que ver también con en particular con, con las interacciones gravitacionales eh, orbitales ¿no? dentro de un sistema que acaba de nacer. En muchos casos se puede formar un planeta con ciertas características que finalmente termina por ser expulsado de ese sistema ¿no? por, por los efectos gravitacionales. Entonces, pues bueno, podría haberse formado en el sistema solar, tal vez sí, pero el hecho de que ya no está podría deberse a que fue expulsado gravitacionalmente de, de nuestro sistema solar, ¿no? Gracias. Eh, nos, dice, nos amplía Emma acerca de la sonda, la luna de Júpiter, dice que se refiere a la JUICE. JUICE, sí. Sí, 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 es, sí cierto. Este, sí, JUICE va, va a, a, a llegar a Júpiter también, me parece que a finales de la década, este, y va a, a averiguar eh, no solamente sobre Europa, la, esa luna de, de Júpiter, sino las, las cuatro lunas principales de Júpiter, ¿no? este, Calisto, Ganim, este, Ganímedes y eh, Io, eh, además de Europa. Entonces este, pues va a estar orbitando eh, el sistema de Júpiter para averiguar las, las condiciones eh, planetarias ¿no? de, de estos objetos. Y eh, en el proceso pues, va a ayudarnos a entender si las condiciones que tienen esos, esos, esas lunas pues son conducibles para que exista la, la vida. ¿no? Ya tenemos un par más de comentarios. Eh, Mario Morales Aymar nos dice, nos pide disculpas por un error porque cuando dijo que Ariel es de la ESO, quiso decir de la ESA. Eh, sí. Dice, sí. muchos aficionados colaboramos observando tránsitos para un organismo de Ariel que da apoyo en tierra y se llama ExoClock. Bueno, okay. muy interesante. Sí. Eh, Patrick nos pregunta... ¿Cuál ves, Augusto, como campo para Citizen Science en exoplanetas? O sea, interesante porque ya esto tiene que ver con la charla del mes que viene de, de cómo pueden contribuir los aficionados. Pero en, específicamente en exoplanetas, bueno, aparte de mandar datos de tránsito al lapso, ¿no? O sea, sí. ¿hay, otro, ¿hay otra forma? 
Pues mira, yo, yo creo que meterse a escarbar entre los datos que ya hay este, y detectar ¿no? eh, posibles tránsitos o, u, u otras, otras, eh, otras señales dentro de los datos de, pues de Kepler o de, de cualquier otro instrumento ¿no? que, que ya estén almacenados. Creo que eso es lo que, lo que hace falta ahorita. Es gente que se dedique a, a analizar los datos, creo yo. ¿no? Sí, hay miles y miles de, light, de curvas de luz de, disponibles de TES y Kepler que yo creo que a veces X, nuestro catálogo de Abso, nos manda a la gente sus descubrimientos, en general de estrellas variables, pero creo que uno o dos hemos tenido de algunas personas que han detectado algunos tránsitos. En general hay, hay muchos grupos de, de gente analizando datos de TES eh, por ahí y, y la gente a veces descubre algo y lo manda. O sea que creo que eso es una forma interesante también. O sea, la precisión que tienen esas curvas es increíble. O sea que se pueden ver eh, cambios muy pequeños de brillo. Y ahora que si, si, si les gusta la programación y, y están, eh, saben de, de esto, pues aplicar técnicas de inteligencia artificial para el examen de, de los datos, ¿no? Eso es lo que, lo que va a permitir acelerar el, el descubrimiento. Eso creo que si tenemos esta charla en dos años, es tanto como va acelerando lo de la inteligencia artificial, que creo que no, no tenemos idea de lo que va a pasar, ya es muy rápido, ¿no es cierto? Eso va a ser increíble. Lo estamos pensando también para la actualización de nuestros catálogos, todo, empezar a utilizar también inteligencia artificial. Pero es difícil planear, porque no, no se sabe, que dos años es mucho. Así sí. que, sí. Eh, bueno, Patrick comenta, o sea, Augusto, data mining como sí. citizen science. Exactamente, claro. exactamente, sí. Exacto. Bueno, eh, creo que ya podemos ir cerrando. Eh, muchísimas gracias nuevamente, eh, Augusto, por, por esta charla de Exoplanetas. Gracias Así a que, todos ustedes. Muchas gracias. Entonces voy a ir cerrando y voy a ir compartiendo nuevamente la presentación de cierre nuestra. Así que vamos ya con eso a dar fin a esta charla de hoy. Ahí estamos. Eh, gracias entonces a Augusto Carballido y gracias a la National Science Foundation por auspiciar este ciclo La Ciencia del Cielo para principiantes. Ya saben que pueden seguirnos, si desean saber más de Estrellas Variables, en nuestras redes Instagram, Facebook, YouTube. Esta charla va a estar disponible en YouTube hacia el fin de la semana en nuestro canal abso.hq así que si quieren verlo, conocen a alguien que no pudo ver la charla, eh, mándenlos ahí a nuestro canal eh, abso.org es nuestra página web eh, abso.org barra 2023 seminarios web tiene todas las charlas que se han dado en el ciclo y eh, información de la, de la próxima y si quieren ser miembros ya saben tienen la dirección en pantalla para asociarse tienen muchos beneficios acceso a telescopios remotos cursos con descuentos participación en los meetings publicar gratis en el journal de la abso Así que ya saben, pueden asociarse. Y nuestro email, abso.org. Aquí les dejo nuevamente el link, el código URL, eh, código QR, perdón, para poder asociarse, asociarse, para poder escribirse a la charla del mes que viene, que es la última. Ya nos vamos a estar despidiendo de este ciclo. Sería la charla número 12, la ciencia del cielo para principiantes. Entonces eh, se va despidiendo con ciencia ciudadana. Eh, justamente Patrick estaba haciéndonos preguntas al respecto de cómo participar, bueno, tanto exoplanetas como en, en fotometría, de estrellas variables, espectroscopía, clasificaciones de diferentes objetos celestes, hay tantas formas de participar, y la doctora Liliana Rivera Sandoval nos va a estar hablando de ello, el próximo 20 de enero a las 19, horario universal, 2 p.m. Era del este, así que ya se pueden ir escribiendo, y no se vayan, que ahora cuando termine la transmisión van a ser redirigidos a una encuesta para darnos sus opiniones, sugerencias acerca del ciclo y acerca de esta charla en particular. Así que bueno, los estamos esperando entonces el mes que viene, 20 de enero, y les agradecemos por haber estado, como siempre, un gusto y nos estamos viendo. Gracias entonces a la gente y a Augusto Carballino. Hasta la próxima.